。当初，沈娟跟你离了婚，抛家弃女跟我去了美国，你是不是特恨我？咬牙切齿十几年，你一直想报复我，对吗？今天我没钱了，我落魄了。你认为机会来了，可以踩上一饭之脚了，是吧？你等我说完。就沈娟现在这个样子，啊，除了我这个倒霉崔子，谁要她？刘国庆啊，你太过分了，你啊啊！我不吭声，我这是给你留面子。你别给你脸，你不要脸的，你又酗酒又家暴啊！你算个什么东西，沈娟？你当初怎么嫁给这么一个混蛋窝囊废呀、啊？啊，你以为你是个什么好鸟啊？啊，你以为人家沈娟找不着啊？我告诉你，我要。郭同事，说话算话吗？我说话，你再说一遍，我听听。我要。娟儿，我酗酒，我家暴，我是窝囊废，这都是你告诉郭东升的吧？你真不是个东西！当时你跟郭东升离了婚，你给他生了个孩子，我嫌弃你了吗？我把你娶了，把你带到美国去，为什么？因为我爱你吧。今天我落魄了是吧？我没钱了是吧？你可以不要我，没问题。郭东升有钱了，你又可以重新回到他身边了，对吧？人往高处走，你一点儿都没做错，这就是你。你们大家都听着啊，明天上午十点，民政局门口。咱们离婚，不见不散，啊！这是我这次回国最大的收获了。你必须每天都得给安迪。你每天都得给安迪做饭，喝完酒了以后你不能对安迪吼。如果你要是敢对他动手，如果让我知道了，我马上就给九幺幺打电话报警。我说到做到。账还剩下四万美金，我们俩一人一半，只留两万。好，我要。要不是说美国的条件好，我怎么也不会让安迪跟着你过的。你自己连个工作都没有，这孩子，这钱。就算是我留给安迪，你一点都不能亏着他。吃什么穿什么，他要什么你就得给他买什么，这是我给他的。我替安迪谢谢你，我收下了。其实，你要如果能跟郭东升。结婚也是件好事儿，趁着那孙子现在还有钱，这就跟你没关系了。不过你得知道一点，我跟郭东升什么事儿都没有，随你怎么想，随便。这次回美国
就该跟酒彻底说拜拜了。我又得当爹，又得当妈。还记得叫北京吧？刚到美国的时候，天气冷，找工作，你帮我吃的，还给你这叫什么？离婚证啊，爸，我觉着这个挺好看的，就是跟我结婚证是一样的。什么难难的？行，办办办办了，办了就好，就了了了却了一件心事。哎呦，我跟你说，跟迈克这种人呐、啊，分了就分了，没什么可伤心的，知道吗？你这你你伤什么心呢？对吧？你不是早晚的事吗？早晚哎，早早早散早好，啊，听见没有？下来嘛，就对了嘛。来，坐坐坐坐坐。还好吧？啊，挺好的。你看你气色不错哈，好像好多了状态。最近家里有点乱，我怕影响到你。既然恢复的差不多了，那就赶紧去上学，别耽误了。我爸没跟你说啊？啊？你爸跟我说什么呀？我不打算去学校了。为什么？我要找工作啊！找工作？我爸都答应了。这事儿你都同意了？你们俩是不是疯了啊？找什么工作呀？你连大学都没上过，你找什么工作？谁会谁会要你？这事我不同意啊！我坚决不同意，你必须得上学。我爸上次跟刘主任吵架，我在学校一直觉得挺别扭的。现在他们要是知道我是自杀住院，更别扭。呃，就因为这事儿过不去。哎，没事儿，从哪儿跌倒从哪儿爬起来，这事儿不算什么大事儿啊。你自己的错误得自己去面对承担。你别像你爸似的，啊，遇到什么事儿都想着逃避。还有你，郭东升，我本来想跟你说的
，你就应该去他们学校跟他们刘老师赔礼道歉呢。什么？让我给他老师道歉？嗯，这事儿都过去多长时间了？我给他道歉，我给他道个茄子，我给他。你过去多长时间也得道歉呀！啊，就算当时老师说话有点过，可人家用心是好的，你也用不着跟人家拍桌子瞪眼呢。我我有眼吗？可是你瞪了，我看见了。反正你这么做就是对老师不尊重，你就应该道歉。你看，你看，你看，你看，你看，你你你这这个人我真服了！你净整天逼着我干一些我自己不爱干的事儿。上回让我去找那个 Michael， 是你让我去的吗？对吧？结果管用吗？你这次让我去找他老师啊？万一哪句我说不好了，他老师那个脸巴扎这么一抹的，这个事儿就完了。你说你都这么大个人了，你就不能控制好自己吗？哎，如果是你自己的事儿也就算了，可现在是小严的事儿，你必须得重视。你想过没有，小严为什么现在遇到事儿他就逃避呢？还不是跟你学的，你是他的榜样。教育孩子，言传身教是最重要的，你得让孩子看到你是怎么样纠正错误的，从你做起。就快点儿吧，命！我老师该上课了。那非得我去啊？你废话，不，你你你是他爸，我是小姨，咱俩能比吗？你你干嘛呀？必须得去啊！再说了，霍尔尼闯的人是你得罪的，我去道歉管用吗？你去不就完了吗？你就代表家长了。我代表得了吗？你你，你到现在还分不清楚利害关系呢？啊，你面子重要还是孩子重要啊？帮别人的事儿你挺来劲，到自己孩子身上你,你倒往后堵啊。行行，姑奶奶你别说了行吗？好吗？我去我去吧，好不好？大小姨啊，你告诉我怎么去说，别到时候再露怯。你先把眼镜摘了。为什么？你是去道歉的，你道歉得真诚，你得让你老师看到你眼睛里的真诚。大夫大蛤蟆劲儿，跟鸟叔似的。摘了。不是这你也管了？要命！行，鸟叔变文书。走。刘老师，对不起，对不起。这就不必了。你的意思我全明白了，没事儿，刘老师，让他拘着。刘老师，我今天是很真诚的向你赔礼道歉的。那天是我一时糊涂，冒犯了你。回头我想了想，您这么说过言是对的，你是为了他好。今天我是真诚的向您道歉。是啊，小燕她爸回去以后反思了一下子，觉得自己确实错了，他是非常真心诚意的向您道歉的。同学们，呃，郭岩同学呢，前一段时间因为生病住院治疗，所以呢，暂时离开了大家一段时间。今天郭岩同学又回到我们中间了，所以希望大家能够帮助他把落下的课程给补上，大家一起共同进步。让我们以热烈的掌声来欢迎郭岩同学再次回到我们班集体，好不好？好，好，请座位吧。行，张老师，那你就继续上课啊。就是不经夸啊，还没夸你两句就自我表扬上了，哪里？再接再厉啊！哎，小姨，嗯，史娟不回美国了吧？不回去了，高兴吧？还凑合吧。哎，对了，明天我们学校有活动，你跟郭东升都去行不行？什么活动啊？暂时保密，反正是好事。嗯，哎，那个，你问问沈娟，她要是闲着没事儿想去也行。行了吧，是
什么叫闲着没事儿啊？其实心里特想让他去吧。行，我一定让他去。哥们儿，求你件事儿呗，你那公司需要人吗？你要来打工啊？啊，我前妻，沈娟儿啊，她的事儿你还管呢？哎呀，毕竟那是孩子他妈妈，你看看有没有喝。啊，都满了。这样，这样，这样，你看你哥们儿朋友那儿有没有合适的？你帮他留意着，好不好？呃，行，我帮你问问吧，好吧？拜托，拜托，拜托，谢谢啊。打完了。哦，给你姐找工作嘛，她不是离婚了吗？待在家里也不是那么回事儿。小严，明天学校有活动，你跟我姐一块儿去吧。去。哦，你姐必须去啊，这种活动她可从来没参加过。怎么着，他都是孩子他妈。行，我跟他说。嗯。脸色不好看，是不是为你姐的事儿发愁？我跟你说啊，最近呢，我也一直在反思我自己的所作所为。在你姐这个问题上呢，我确实做的挺差劲。不管怎么说呢，她是孩子他妈，她是我的前妻，不是有那么句话吗？叫一日夫妻百日恩，是吧？所以呢，我现在做的一切呢，都是弥补我当时对不起他的地方，啊、哦，帮他找工作。他要是有什么困难呢，尽管来找我。我呢，还是以前那郭东升，没变，一点都没变。当然了，他在离婚这个问题上，我是帮不了。我姐离婚，你是不是挺高兴的？这你什么意思啊？你把我当成什么人了？啊，落井下石的人，啊，针鼻小心眼的男人，怎么可能呢？我跟你说啊，要说他跟那个迈克尔离婚，我还真是挺高兴的。什么玩意儿啊？啊，老爷们打老婆算怎么回事啊？那叫没本事，知道吗？你比方说，你要是我媳妇儿，君子动口不动手，哎。嗯，饿了，饿了，饿了吗？我给你煮碗面，再和我俩干，怎么样？等着，等着。哎呀，你看看，哎，还真有，你看看，哎呀。你呀，差点咽砸了，嘿嘿嘿嘿。来啊！上一次那个咱匆匆的见了一面，没怎么聊，所以我今儿来看看你。那你你怎么知道我在这儿呢？我记得上回我没跟你说我在这儿上班啊。啊，我问东升的呗，我问他你在哪儿工作，他说你在这儿当教练。我正好见一客户路过这儿，所以来特地看看你。呃，你也喜欢击剑吗？呃，小时候学过一点，早忘光了。那就说有基础呗。如果有兴趣，你可以过来重温一下呀。其实也是哈，我正想着怎么丰富一下我的业余生活。哎，不过话说回来啊，刚才你这动作真是太漂亮了。按你们这术语应该叫什么？跨级别比赛啊？你女的跟男的打，你说打赢了，我太佩服你了。怎么说我也是教练吧？不过现在的体力比起以前真的差远了。有有有，你看你还谦虚。<笑>要不这样吧，我扮你为师。哎，我这徒弟可听话，真的。我可不收什么徒弟。如果你真心来学习的话，我们这儿可是要经过考试的，你行吗？我这考试，我这从小最怕就是考试。咱这关系，你还不会走一后门啊？啊，你这样，你告诉我，你每周都那个哪天上课，时间告诉我，我保证堂堂课都来，行不行？你要是真的有兴趣
，那你只能报我们这儿那个社会兴趣班。哎呦，这什么班都无所谓，我这来其实就是，主要是为了能见着你。嗯、啊，嗯，那个，没事儿。哎，你快下班了吧？要不咱一块儿吃饭去？哦，不不了，今天小严他们学校有活动，我跟他爸妈得去一趟。哦，那，那行，那就改天，改天再约吧。行。啊，那我先走了。哎，真挺棒的。哎。我告诉你好消息啊！从今天起，我开始正式追求沈莲了。哎，在公园里来一次。那天我跟你第一次见他吧，我印象特别好。今天我来监管，就看见他在那儿训练，他那动作气质真的把我给折服了。他就是我要找的女人啊！我一说，我找到真爱了，就他了。哎，这得谢谢你啊！恭喜我吧啊！不，哎哎，等人挂了啊！哦小莲，你觉着我穿这个行不行,行？快点，来不及了啊！不是，小莲，你觉着这个行吗？好看吗？你穿什么都行，你赶紧的吧！哎呀，你别弄乱了我头发，要不我先穿这个。哎呦，哎，好了。哎呀，怎么才来呀？走走走走走。哎，我这样行吗？我行啊。呃，不会给咱女儿丢脸吧？丢什么脸呢？这么漂亮妈妈给女儿长脸，是吧，沈莲？是。哎，我想上个厕所啊！我我。你真是懒驴上磨屎尿多，那是男的，女的在那边。不是，右边，右边。嗯。我那哥们大川找你去了。啊，他说想学击剑，我给他报了社会班。哦，你把他弄社会上去了。哦，对了，你上回不是说让我给你姐找工作吗？其实吧，你现在吧已经跟大川都很熟了，是吧？都弄社会上去了。他比我有本事，人脉更广，你可以找大川。你说这话有点奇怪啊，不是你答应给我姐找工作的吗？就算大川能帮上忙，那也应该是你去找他。你们俩是哥们儿，我跟他也没那么熟啊。哎，我这哥们儿吧，好像对你有点意思，要不你们试试？哎，他是属于想结婚那一伙的，真的，而且人各方面都比我强。我算个什么呀？切切不够一点，捏捏不够一腿，人家厉害呀、啊。关键是他想结婚。人不忽悠人，也行啊。那我考虑考虑吧。那就处处呗。哎呀，天哪，舒服多了。赶紧走吧，没迟到吧？走吧，走吧，走吧。你们去吧，我不去了。你不去啊？每次家长会你不都参加吗？有你们去不就行了吗？哎呀，不是谁都愿意参加这种这活动的，你这还成群结队亲友团呢？你赶紧走吧，沈莲，你赶紧忙你的啊！嗯，我去住住去。哎，快点儿啊，都迟到了，来不及了，快快快！同学们、老师们、家长们
。这次我们学校在全区的才艺大赛中分别获得了一二三等奖，这也是我们学校美育教育的大丰收，也是这么多年来我们学校在德智体全面发展的教育的丰硕成果。下面呢，我们就为这些获奖者颁奖。获得民族器乐类三等奖的是李璐同学。获得舞蹈类二等奖的是刘静同学。乐乐，你怎么也不得个奖啊？你以为谁呀、啊？有我妈呀！获得绘画类第一名的是郭岩同学、啊。虽然说呢，郭岩同学在学习方面呢进步还不是很大。但是他在绘画方面非常刻苦，所以我们这个没想到闺女能拿一等奖，一等奖是。没想到咱闺女还有这本事啊！那当然了。你们能够在下次全市的比赛中为我们学校啊，会争得更多的荣誉。闭上眼睛，闭上眼睛，走走两步，走两步，往前走，往前走，不要朝两边看，往前走，走走，没事的，好的，坐下，坐下，好的，见证奇迹的时刻到，唰宗生，你这是要演哪出啊？今天，郭岩同学在全市的美术比赛中赢得一等奖，这是我校历史上第一次赢得。该奖项，这充分体现了我校学生的素质，为我们所谓的问题生树立了信心，重新书写了历史。此处应该有掌声。哦，哎，对对对对对，好，下面有请郭岩同学上台领奖，奖品是，太他他他他什么玩意儿来着？踏起，踏起一台，有请。你现在那么穷，你怎么还瞎花钱啊？哎呀，真是我闺女啊，替爸爸着想。这是个模型，哎，系我头上，一定兑现。哎，郭东升，你也太抠门了吧你！算了，看在你最近表现还算出色，不跟你计较了。我也给你一个 big big surprise。哎哎，什么什么什么什么什么什么玩意儿？哦，我忘了你不懂英文了。大大的惊喜！好。哎呀，考这么高的分儿啊！好，好，好，好，这样这样，爸爸这回就给你贴上。哎呀，你贴啥？不就七十分吗？又不是一百分，你嘚瑟啥呀？我跟你说，爸爸在你这个年龄没考过这么高的分儿。呀，暴露了吧？你还经常跟我吹牛说你成绩好呢。那么是为了。鼓励你好好学习嘛，孩子，只要你这成绩上去了，爸爸这心情就是，呃，扑啦扑啦扑啦，什什什么玩意儿 ？Big big surprise！ 啊 ，Big big surprise！ 
Big Big Surprise. Hey,你看看妈妈做的红烧肉，红汁死了，快尝一口，哪个？你先闻闻这个，闻闻，香不香？啊，哎，挺香的。哎，别别别，没洗手呢，手脏。哎，你看看，是你爸做的好吃还是
，呃，大老板谈不上，小老板，我不光亲自买菜，我还亲自睡觉，亲自上厕所。嗯、郭东升，你到底打算什么时候回韩国？不是，你的事儿办完了吗？我办完了，我妈、我爷爷、我外公、我七大姑八大爷，我能看的我全看完了。你呢？咱俩可上次约好的是明天回韩国。要要不然你先回去吧。给你俩选择 ，A， 一起走 ；B， 都不走。没有，我先走这个答案。你看啊，小严呢，还有三个月就要考试了，他现在情绪不太稳定，我走不了啊。你上次是走不了，哎呀哎呀哎呀哎、这次是走不得。哎呦我的！你看你买这便宜菜，你说你钱还能撑多久？还三个月。哎呀，要不说啊，你这个人眼毒啊，啊，了解我，怎么着啊？再借我俩钱呗！哎呀，我还真小看你心理素质是呗。不过东升，我必须得走了。你知道我妈要结婚，我讨厌她找你老头。我妈还非让我参加婚礼，我不想去。不是，你妈的婚礼你还是要去的，毕竟咱就这一个妈妈，是吧？你什么意思啊？我还几个妈呀？我不止一个妈。我爸那是什么样的男子汉？你经历过那样男人以后，你再看他现在找那主，哼，天天在公园里抱着各种阿姨跳各种舞，六十多岁老头了，哎，梳一分头，还穿一细腿牛仔裤，我看着我就恶心。不是你，你也是。你不跟你妈生活在一块儿，你妈找个什么样，你管那么多干什么？人家愿意不就完了吗？是不是？你别站着说话不腰疼。他要真想让我参加婚礼，你倒让我住家里呀、啊。说什么不方便住不下，就是怕我抢房子。哎，他让我住宾馆，我能不生气吗？住宾馆啊？哎呦，这太贵了呀。就是。哎，我倒是有一个办法。嗯。什么呀？啊？看见了没？嗯。小广告。韩语私教。这就是我们家楼下那俩小姑娘贴的，我去找他俩谈一谈，让你免费住他家。免费？哎呀，这眼珠子瞪的，哪有免费这么大好事啊？嗯。你得教人口语，这不两全其美吗？哎，这办法好。哼，对对对，真好。哎呀，别别别。注意点影响，注意点影响。小区，小区，你吧，你妈的婚礼你是要参加的。你这个人又抠，舍不得住宾馆，我只有出此下策了。你得了吧，你是舍不得我，我知道。对对对，没有，去去去去去。去，你让我去哪儿？不是，这是小区，区区。哎呀，你注意点影响啊，别拉你的。这孩子，你这，东升，你对我最好了。哎呀，好好好好好好好，行行行，谢谢。那我走了。嗯，拜拜。亲自回来了，啊，这个本来说好了一块回韩国的嘛，结果呢，他要参加他妈妈的婚礼，所以就多待几天。呃，那个什么你，你你别别多心啊。我多心？我多什么心啊？我有什么可多心的呀？你要是跟他好啊，你就说清楚了；你要是跟我姐好呢，你就好好的。别三心二意，哪跟哪儿啊？我跟青子就是普通的同事、朋友。关于你姐的问题，那天我也跟你说清楚了，我是见不得迈克尔当面挤兑她才说的那个话吗？普通同事、朋友，啊，见面就拥抱啊？你们韩国人都这样吗？没有啊，不是他。行了行了，你用不着跟我解释，没必要。你跟我姐。
，这几天不是挺开心的吗？哎，该咋地是咋地啊！妮姐最近表现不错，又个当妈的样子了。最关键的是小严特别开心。嗯，你也挺开心。那那那那是小严开心，我就开心嘛。我是说你刚才挺开心的。不是不是，你这行行行，别说。这给小严的复习资料。江苏老师还不来，嗯，过年回来呀，嗨，过年回来啦，哎，书包真好，这包，对呀、啊，这个挺好，哎呀，你书包够重的呀，是啊，哪像你们上了大学就好了，嗨，我们也就前两年轻松，这两年就考试了，光那口语我们就考了三回，再不过。我爸妈可就撤资了，这房子我们就租不起喽。那怎么办呀、啊？哎，这不到处找朋友贴广告，刚请了个口语老师，饿不口语呗。我们这会儿就在等他呢。哎，那边一出租车，去看看。哎，青子老师来了。哎呀，哎呀，大家好，谁呀？哎，对了，给你们介绍一下，嗯、这是我们刚请的口语老师青子老师，这是郭岩，我们楼上的邻居。郭岩，能住到你家楼下，非常荣幸。听到了吗？我们上楼吧。啊，拜拜。哎呀，人家住楼下，这你也管呢？我看是你唆使的吧？我有病啊我！我哪知道？那这事儿怎么就那么巧呀？行了行了行了，学习吧。啊，爸爸做饭。就他那水平，还教人，误人差不多。其实韩语不难，青子没问题。呵，糊上了，你看看你自己，你都掩饰不住的欣赏。你怎么说话跟你妈一个味儿呢？我妈怎么了？我妈。好了好了好了好了，咱别为一个不搭嘎的人吵架，好不好？哼，他是来找我，我是不是把他给轰出去了？对吧？那谁让他碰见楼下那俩小姑娘贴小广告呢？对不对？他是跟这个房子有缘，那人家住进去了，我能把他轰出去啊？是不是？行了，你不要考试吗？赶紧做作业啊！哎，那张，这手亲手给你做的泡菜，你不就爱吃这个吗？哼。这刚搬过来就往人家里窜呢！啊，家长啊！哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？郭同学啊！咱们家有蟑螂吗？你每只眼睛看见我们家有蟑螂了？你怕蟑螂，我还怕微细菌呢！就没见过像你这么不要脸的女人，变态！我和你爸一个未娶一个未嫁，相处很正常。说别人变态的人自己才变态呢。你先下去吧。啊，干嘛呀？你不好意思跟女儿说？我跟她说，你爸在韩国陪我喝清酒，没错吧？你爸在大雪天里陪我泡温泉，暖和着呢。我说对了吧？你爸在韩国天天吃我给他做的饭，他就喜欢吃我给他做的饭，是不是董事长？你爸还为我打架呢，打得头破血流，我看着可心疼啊！啊，董事长，哎，你还不知道我跟你爸还住一起呢，你都不知道。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你先下去，下去，下去，下去。孩子，以后好多苦事慢慢给您讲啊。走了。这泡菜可好吃了，赏你两口吃。吃个屁！比赛里面都打到这个十二局的话，那么今天比赛时间就相当长了。那也就是网球比赛呢，有时间。孩子，你听爸爸说啊，呃，在韩国呢，我们俩确实喝过酒，但不是我们两个人，我们是一帮人。我跟他呢，也确实泡过温泉。那是真叔奶奶请客，我们三个人呢。我跟他呢
，确实住在一个集装箱里，隔开的，隔开的。他呢，怕蟑螂。那女孩子谁不怕蟑螂？她一见蟑螂吧，就滋儿哇乱叫，然后就往你怀里跳，你就抱。哎呀，不说了，不说了，不说了，不说了。你早就该不说了。我对你们这些甜蜜细节不感兴趣。老师，我交卷。这不才刚开始吗？你写完了吗？写完了。哎，老师，你快写啊！我也交卷。哎，你干嘛呀？跟我跟这么紧？蝈蝈，你看你的火气老这么大。今天英语考的烂死了，我都没写。你不复习的挺好的吗？别提了，昨天晚上我发现青子就住我们家楼下，把我气的呀，后边好几课我都没复习。啊，他又来了？是啊，他那样看见我爸还在那儿说有蟑螂，直往我爸身上扑。你爸还能有这等艳福？<笑>你说什么？嗯、啊，怎么不去死啊？哎哎，对对对对对对对对对，那个，这个青子确实是不像话啊，但是。你爸不也离婚了吗？人家青子也没结婚，这他俩为啥不能在一起？你觉得青子这样又讨厌又轻浮的女人适合做我后妈吗？他又不给你做饭喂奶的，你管他那个呢？高兴就行呗。你这是在劝我还是惹我生气啊？我这都是肺腑之言。哎，蝈蝈，蝈蝈。我都听你打鸡蛋了，快开门！要好好品尝皇上心意才是、啊。哎呀，我都看着你了，行了啊，快开门吧啊！郭爷一会儿就放学回来了，你有什么事儿吗？还早着呢，你开门啊，要不然我就站在这儿等着郭爷放学。我告诉你哈，你昨天还嫌闹得不轻啊啊！哎呦，昨天我知道我错了，那你别这样对我呀，好歹我还是你债主呢啊，你别忘了。朕知道。今天可是我生日。有朕在，不会有人敢这样说你。噔噔噔噔，嘿嘿 ，My birthday！ 今天可是我三十岁生日。每年都是你陪我过的，今天你也得陪我过。不是怎么个意思啊？你还带俩杯子？啊？对啊，喝一杯得喝出质量来嘛。来，行，你快倒上吧啊！一会儿郭岩就回来了。那怎么着？你的意思是我再拿个杯子？别别别别别别别！行，快倒倒。哎呀，来，干杯。好喝吧？好。哎，东升，其实我也不想这么跟你闹。哎，这就对了，这才是个好孩子嘛。啊，等参加完你妈的婚礼，你就回韩国。我呢，等着小严考完试，我接着回去赚钱去，这多好啊！我还得还你钱呢，是吧？你说你整天跟个幽灵似的，谁受得了啊？可是，那我要回去了，我怕你更不回来了。怎么可能呢？我懂坐吃山空这个理儿，我这么大岁数了，是吧？那你答应我一条件呗。你说，你陪我去参加我妈的婚礼。呀，这不合适吧？这有什么不合适的？我一个人去那才不合适呢。哎哎，那你这儿就没有年轻一点的？异性朋友啊！我心里只有你，你又不是不知道。什么异性朋友没有？是，你对我的感情呢？我明白。可是咱俩不合适，是吧？你别跟我说这些了，我不想听。这后宫之中，平时总是风波不断。来，来
祝你生日快乐，天天快乐，行吧？你可知道你的不良在哪里？那你得答应我。行，我答应你，你也得答应我。嗯。到那儿以后，别瞎介绍我们俩之间的关系。还有，你住在我楼下，你别告诉郭岩，是我给你介绍的。我看见你这样，我就来气。你说你一当爹的，你怎么怕女儿怕成这样啊？我不是怕女儿啊，我是怕你。你是我女儿啊。那就说明你对我有感情啊，要不然你怕我干嘛呢？别别别别别别别别，稳住！你先稳住啊！哎呀，青子啊，我跟你说了多少回了，咱俩真的不合适啊！你看啊，我这一把年纪，一没本事，二没钱，我还带着个孩子，你觉得合适吗？我不在乎，我在乎啊！这孩子啊，你是油盐不进呐、啊！你说吧，你到底喜欢我什么？东升，你说在韩国这么多年，你救过我的命，而且一直是你在照顾我、保护我。东升，只有你，让我有了家的感觉。不是孩子，你这是变态的恋父情节呀、啊！在情里，每个人都是变态呀、啊，都是从对方身上寻找自己需要的东西。我就是爱你，怎么了？其实，我看见你对你女儿好，可羡慕。没事，我就是喜欢你身上那种慈父的感觉。别别别别别别刺了，我受不了啊！哎，你这扣子快掉了，我给你缝缝吧啊！我自个儿会缝。你哪儿会缝啊？啊，你们家珍现在哪儿呢？哎呦，那我自己找。你甭找了、啊，不是我这人有强迫症，我看不了人家有什么线头啊什么的，在哪儿呢？你看，你看，我们家真线在这儿啊。那、哎、给我，哎，行了，行了，来来来，坐下。哎呀，真是。你看你这扣子，我要不给你缝，你就快掉了。不是不是，那个一会儿小严就回来了。你怕什么呀？哎呀！哎呀呀！哎呦，不是青子，啊，你这是缝扣子吗？你这是纹身呢？你别总紧张什么呀？不是你你你你你你离我这么近，我确实紧张。你看我吧，这么大岁数了，我毛病可多了。我睡觉吧，咬牙放屁打呼噜。我不在乎啊。我去。我咱俩不是没睡过？我勒个去！谁跟你睡过？你敢说没睡过？咱俩在釜山进货的时候，是不是一块睡过？你你你先放下，放下，放下，放下。呃，当时不是为了省俩钱儿吗？咱俩确实开了一个房间，在一个床上，但是俩被窝，俩被窝啊，各睡各的，合一而睡，中间有那个被子和枕头，均在床之头，我在床之尾。那合一而睡也是睡，在一个床上睡过，他就是睡。哎呀，哎呀，哎，你干嘛思想那么复杂？你不会真对我有意思吧？啊，青子。我从来没有过这想法。我要是有，我出门被车撞死，要不然拿地球撞死我。那你的意思是爱我到天荒地老？不是，我说，我说咱能不能换个话题儿啊？好了好了好了，别动。哎呦，家这剪子不好使啊！来，哎呀，嗯，行了，缝好了。哎呦，给你系上。嗯，行了。郭岩也快回来了，我就走了。过生日你也不陪我，我就自己请自己去吃大餐呗。拜拜，别紧张啦。我今天生日，请自己吃大餐去。祝你生日快乐啊！哎，别走啊！对了，我还得给你们家买把剪刀回来。你们家的剪刀钝的，连线头都剪不了了。你怎么知道？我给你爸缝扣子来着。我爸说了一万次对你没兴趣，你怎么就这么不知趣儿呢？这就是你小经验不足吧
我跟你说，人说一套做一套，事儿多了，你爸就这样。我呢，正好相反，我就是言行合一，我就是势在必得，说到做到。你爸早晚是我。我名字了不起是不是？我还叫索菲亚呢，疯牛口，疯牛口，疯牛口，疯牛口。郭岩，学习再努力，咱也得吃饭呢啊！每段对话或独白读两遍，听下面一段对话。回答第六和第七两个小题。现在你有十秒钟的时间阅读这两个小题。嗯、蝈蝈来找你小姨啊？是啊，他人呢？都没看见。刚才他还在这儿呢。哎，听说你前几天得一大奖，要请客。啊。这你们也知道啊？我们教练逢人就说。比我们自己得奖还高兴呢，我们都吃醋了。真的假的？不就是一个小奖吗？你看他臭显摆的。哪天你要心情不好，他保证臭脸一天。你要稍微高兴一点啊，他就咧开嘴笑一天。我算是琢磨明白了，还是你最重要，能决定沈教练的心情。沈教练还是笑起来点可爱。哎哎哎哎，干嘛呢？啊，聊什么呢？还不赶紧练？呀，沈教练，您回来了。你怎么来了？啊，找我有事儿啊？哼，说吧，什么事儿？小妞，就是那个韩国女友，又来了。这次来还住我们家楼下，成天找郭东升，烦都烦死了。哎，没事儿，这事儿我问过你爸，他说那就是他韩国的一同事，他没什么。你说你这个小孩啊，不好好学习，成天想那乱七八糟的事儿，就你傻。同什么事呀？哦，同事大老远从韩国来找他，同事郭东升还给他找房子，就算是同事也是不正常的关系。行了，你看你气的，头发都乱七八糟的，跟假发似的。行，我给你捋捋。嗯，你看，这样就利索多了，多漂亮的小妞啊！小姨，你对我真好。你还记不记得我小时候，我非要留长头发，还要扎各种花、各种辫儿，但是爷爷奶奶都不让我留，说耽误时间。但是你每次送我上学的时候，就在路上都给我扎好了。是啊，你扎个七个八个，<笑>像哪吒一样，多好看呀！就你一个人支持我臭美那会儿。是啊，因为小姨也经历过那个阶段，所以知道你在想什么。你上学的时候是不是也特臭美？臭美的是你妈。我那会儿啊，成天穿一套运动服，那头发剪得超短，就像一假小子一样。那会儿青春期啊，还是长一脸的痘，特别自卑。啊，想象不出来。哦，所以你才会特别理解我，是吗？是啊。哎，你知道吗？在青春期的时候啊，有些事儿呢，说大不大，说小不小。可是有些事儿啊，会影响到一辈子的。即便人长大了，那些事儿还是会在心里形成阴影。呃，就像心里住着一个胖胖丑丑的小姑娘一样。所以我希望你的青春期能够健健康康、漂漂亮亮的度过。嗯，特别喜欢这样靠着，就像妈妈一样，想象中的妈妈。哎，小姨，你知道吗？我这段时间我特别高兴。我觉得特别美好，就像实现了一个梦一样。他们俩都在，然后都争着抢着关心我。可是只要那个韩国女友一在吧，我就特别烦。他他要是跟郭东升好了，郭东升肯定就回韩国去了。行了，你小脑瓜子，别想那么多事儿了啊。东升，哎，东升，哎，你跑什么？你等会儿，我有话跟你说。哎呦我的奶奶呀、啊，你怎么又出现了
。什么叫出现了？我现在都住这儿了。哎，你看，我们买点擀面杖，买菜，你不爱吃饺子，我给你包饺子吃。青子啊，我求求你了，哎，你你你就把我当一个屁给放了行不行？说什么呢？哎，你不是参加我拿婚礼去吗？你说哪套西装我给你搭配一下？对对对对，不不不至于不至于，咱俩又不是一对儿啊！我跟你讲，用不着，我跟你讲。不好意思，啊，小孩不太懂事儿，哎，你就别跟他计较了。没事儿，我是吓唬吓唬。那个，我说要给东升包饺子吃，待会儿你也来。行，行，那我先上去了，拜拜。你说啊，你给我解释，你怎怎么想的你？不是不是，孩子，你什么意思？我告诉你，我理解你一个大男人想结婚很正常。可是像他那种二百五女人，你就不能要。你要的是一个贤妻良母，你知道吗？你说完了没有？你给爸爸上课来了。我还没说完，你给我听好了。像那种蹬鼻子上脸、不知羞耻的女人，就不能客气。你该拒绝的时候就得懂得拒绝。你肯定是没把话跟人说清楚。你要是说清楚了，他还往上贴吗？哎，你是不是老想人缠着你啊，郭东升？不是孩子，我跟你说过多少回了，青子这个孩子啊，这个女孩啊。他不服软，你越厉害，他跳得越高。哎呦，你还挺了解他呀？什么叫不服软？全是你惯的。你要是不这样，他就不会往上贴。行了，吵什么呀？吵什么呀？别吵了，小叶。行了，别跟你爸吵架了，上去做功课去。哼，我才懒得跟他吵呢。哎呀，我让他们吵的，我这脑袋瓜子都打了，我脑仁疼。那也是你活该。哎，你这话什么意思啊？我早就跟你说过了，要么呢，你就跟我姐和好，要么呢，你就正大光明的跟那个叫亲子的在一起。你这样不清不楚、不明不白的，哎，反正这事儿跟我也没什么关系啊。但这事儿跟小严有关系，你不要因为你的事儿影响到他了。我也早跟你说过，我跟你姐没那意思。这都离婚十多年了，还谈这事儿有意思吗？啊，我跟那个青子更是什么关系都没有，俺俩是同事，同事你懂吗？啊，我在韩国照顾她，没别的，对不对？我就觉得把她当成一个孩子，把她当成一个小妹妹，是吧？啊，那你究竟有几个妹妹呢，哥？我有不，什么叫我有几个妹妹呀、啊？我就有你这么一个妹妹，怎么说话呢？还几个妹妹？你呢？你喜欢谁不喜欢谁，这是你的自由，你自己选择。可是你不要因为你这些乱七八糟的事影响到别人，因为你谁呀？贾宝玉呀。我郭东升是那种乱七八糟的人吗？啊！我对你姐，我对青子，我对……我，我是好心呐、啊。如果我这种好心换回来的是乱七八糟的话，我冤死了我！那别人不理解我，你还不理解我吗？我为什么要理解你
。如果现在生活是一锅粥，也是你烧糊的。我为什么必须得理解你啊？因为，你是沈莲。是啊。你去韩国，我理解你了；你不回来，我理解你了。可是我理解的次数是有限额的，现在限额用完了，我不想再理解你了。安迪啊，呃，怎么这么长时间没跟妈视频呢？你爸在吧？你把你爸叫过来，妈有事问他啊。爸爸不在。不是说好了？每周三次视频吗？上周怎么没跟妈通电话呢？嗯，爸爸不是我经常跟你通话。什么？你你现在就把你爸叫过来啊！爸爸回来了！哎，爸爸，爸爸，你别关呐！迈克呀，你真是个混蛋你！怎么了？这又又又怎么了？麦克真是个混蛋，他不让我跟安迪通电话。不是，这这这这男人，这太过分了！他什么意思啊？他是不是想拆断你们母子之情啊？爸，我也是活该，就是可怜。安迪，这么小小的年纪。他就受这样的委屈。哎，如果我最近发现小严对你态度还有所转变，嗯，先知道当妈不容易了吧？爸。我现在这个心吧，就分成了好几半儿，一半是安迪，一半是小严。他们两个我，我我想起谁来，我都特别的难受。你说我这辈子，我真是造了孽了，我。我结了两次婚，离了两次婚，对我这两个孩子。没能好好的照顾。哎呀，你能意识到这点就好。现在关键就是这俩孩子。安迪那儿呢，只要你啊工作安定了，以后想办法把他接过来。小严这儿呢，只要你在他跟前，他心里就好受。不管怎么着也算个家呗。但是呢，这总不是长久之计呀、啊。我的意思呢，你看能不能和东升啊，再在一块儿过？东升这人挺好的，当初呢对你也不薄，我了对不起人家的事儿，是吧？嗯。我现在想想，东升。真是个好男人，不管是为了我自己，还是为了小严，我想都想想办法把这个家给合起来。够不够啊，爸？嗯。你现在呀、啊，正是长身体的时候，你得多吃。妈妈像你这么大的时候，呃，一顿饭哈、啊。两碗米饭，真的你不信呀？面条就这么大一盆，全都能吃了，一点不剩。还有你小姨，你小姨就更甭提了，运动员，一顿饭吃的比男的都多。你老看着我干嘛？吃啊！哦，我忘了，美国人民呢是不稀罕这些小玩意儿的，是吧？谁是美国人民啊？还美国人民？你是不是以为你妈到美国享福去了啊？我跟你说啊，我在美国的时候，那一分钱恨不得掰成四五瓣花，那有点好吃的好喝的都
，都给你弟弟了。就像咱俩这么这么吃饭，在那儿，那简直就是做梦。这合着美国人民的日子也不是好过了哈。是你妈我的日子不好过。好了，不说这个了。哎，我给你看样东西啊。怎么样，好不好看？你好老土啊，老土，这大嘴猴多好看呀，这这特别流行，这叫亲子衫，你知道吗？亲子衫